സ്വന്തഷ്ടത്തിന് വിഷുവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പി ജി ചെയ്തു ഇനി എന്താണാവോ എൻ്റെ മോൻ്റെ പ്ലാൻ നിന്റെ പ്രായത്തിലേ എനിക്കൊരു ജോലിയായി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി സാർ നിനക്കൊരു കൈക്കോട്ട് മേടിച്ചുതരാം അമ്മേ ഞാൻ വല്ല നല്ല ഡയറക്ടറെ അച്ഛിതാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം അയ്യടാ ഡയറക്ടർ സിനിമയിൽ ആ കാട്ടേടുത്ത പത്മിനിയുടെ മോൻ നിതീഷില്ലേ അവനിപ്പോ ബാങ്ക് എക്സാം എഴുതാന്നാ കേട്ട് അറിയോ നിനക്ക് ഒന്ന് പൊട ചേർക്ക ഒരു സ്ഥിര വരുമാനുള്ള ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ സിനിമ സിനിമ അത്രയ്ക്ക് മോശം എന്നല്ലമായി പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല കൂടെ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടോ ഉദയമാരി വഴിതിരിക്കാൻ ഓരോന്ന് അവന്മാരെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ട്ടാ അവന്മാരെ കാര്യല്ല ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മേ നമുക്ക് താൽപര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു തരം സമയം ഞാൻ വല്ല നല്ല ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ നന്നാവ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ വേണ്ടത് ആ ഓ ഇനി പാതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ അതേ നിങ്ങൾ ഇത് വല്ലത് കേക്കണ്ട അച്ഛനൊന്നും പറയാനല്ലേ ഇരുപത് വയസ്സിൽ അഗ്രസീവ് റീഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും വാങ്ങിച്ച കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ വായന നിർബന്ധമാണ് എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആസ്വാദന ശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നീ നിന്റെ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കാം വായനക്കൂടെ മാത്രമാണ് നല്ല സങ്കല്പങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇരുവഴിയിൽ പെരുവഴി നല്ലു പെരുവഴിയെ പോചങ്ങാതി പെരുവഴി കൺമുൻപിലിരിക്കെ പുതുവഴി നീ വെട്ടുന്നാകിൽ പലതുണ്ടേ ദുരിതങ്ങൾ വഴിവെട്ടാൻ പോകുന്നവരോ പലകാലം തപസ്സു ചെയ്ത് പല പീഡകളിൽ കേണം കാടുകളിൽ കഠിനത കുറുകിയ കല്ലുകളും കോമ്പല്ലുകളും നട്ടുച്ച കിനിഞ്ഞു തിളങ്ങും കാട്ടാറിൻ കുളിരുകളിൽ നീരാടി തുറുകണ്ണുകളിൽ ഉതിര കൊതി കത്തിച്ച് ഇരുളു പൂതച്ചൊരുളുന്നു പശിയേറും വനവില്ലികള് വഴിവെട്ടാൻ പോയവരെല്ലും മുടിയും തലയോട്ടിയുമായി അവിടെത്താൻ മറ്റൊരു കുന്നായി മരുവുന്നു ചങ്ങാതി മരുവുന്നു ചങ്ങാതി അപ്പോ വായന ഇല്ലാത്താണ് പ്രശ്നം വായന ഇല്ലാത്തല്ലടാ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്താണ് പ്രശ്നം സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചോടുത്തൂടെ വല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ അത് ശരിയാ ഇവൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നില്ല ഒരു തെറ്റൂല അതിനെ പറ്റി മിണ്ടരുത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റും ആൾക്കാരും വേണ്ട നമുക്ക് അതൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട ആൾക്കാർ ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഈ എന്നെ ഒപ്പിക്കണം ഇവനാണല്ലോ ഡയറക്ടർ അല്ല ഞാനൊരു കോമഡിയാണ് ഓ അവിടുന്ന് വേറെന്ത് പറയട്ടെ എന്നാ പറയടാ സിനിമ പോലെ പറ ഒരു വിജനമായ പാലം അതിലൂടെ കണ്ടാൽ വളരെ മാന്യനായ ഒരാൾ അതായത് ഈ ഞാൻ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോഴും അതാ ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഏ മാഷെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പതിയെ നടന്നു വന്ന് ചോദിച്ചു മാഷെ മാഷെ എന്താ ഇപ്പൊ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ
പ്രേമിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായമല്ലത് സെറ്റിൽ ആയ ലൈഫ് നല്ലൊരു ജോലി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവള് പറഞ്ഞു മാഷിന് അറിയാലോ മാഷിനോട് എനിക്ക് തരും ആരാധനയാണെന്ന് എന്തോ ഏ ഇത് വേണ്ടേ പിന്നെ ഒരു ആരാധന ശരിക്കും എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞത് പറയടാ കൈയെടുത്ത അതെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലട്ടോ ഞാൻ നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് പിന്നെ നിനക്ക് എന്നെക്കാളും നല്ല പൈനെ കിട്ടല്ലോ ഇത് കോമഡി അല്ല ഹൊററാ ഹൊറർ അല്ല ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടു സ്റ്റെക്ക് ഉള്ള ഒരു കോമഡി സംഭവമാണ് അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആ അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ ആൾക്കാർ കാണുകയും ചെയ്യും നീ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എടുത്തുണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ ചേട്ടനെക്കാളും നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ പടത്തിന്റെ പേര് ഡിങ്കോൾഫി ഇതിൽ രണ്ട് നായകന്മാര് ഒരു ചെങ് പ്രോ മൂന്ന് ഗുണ്ടകള് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കൊള്ളാലേ ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കണേ ഈ നായകന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പല അലവലാതി പിള്ളേരില്ലേ നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കാം പിന്നെ ഗുണ്ടകള് ഗുണ്ടകളും നമുക്കാവാലോ പിന്നെ ചാങ് ബ്രോ ചാങ് ബ്രോ യു മാൻ ഇത് പൊളിക്കും ശരിക്കും അപ്പൊ പെണ്ണോ അപ്പൊ പെണ്ണ് ഡിയുണ്ട് പൂതിയുണ്ട് പഹയ പിങ്ങനെ പൂതിയുണ്ട് പഹയ പോട്ടെന്ന് പിന്നെ മോർത്ത് പെടച്ചോ ഞാനെന്നല്ല നിന്റെ പടത്തിന് ആരും വരാൻ പോണില്ല കലാബോധമില്ലാത്ത കൺട്രി ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടില്ലാന്നേ ഇവനൊരു പണി കൊടുക്കണല്ലോ എടാ എനിക്കൊരാളറിയാം കലാമണ്ഡലം ശ്രീജ നായകൻ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നു നായകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വേറൊരുത്തെ പ്രേമിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കോഴി കോഴി എല്ലാവരെയും പ്രേമിക്കുന്നു നായകന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഒരേ പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നു അവളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും പ്രേമിക്കുന്നു ഇത് അവരറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ദാവരുന്നു ഒരു ഗുണ്ട രണ്ട് ഗുണ്ട മൂന്ന് ഗുണ്ട ഗുണ്ടകളോട് ഗുണ്ട ഗുണ്ടയും അവളെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്തത് ഇതിൽ പ്രേം മാത്രമല്ലോ അല്ലല്ല അവസാനം അവളെല്ലാവരെയും തേച്ചിട്ട് ആ കോവിഡ് കൂടെ കടന്ന് കളഞ്ഞു പോയി ചേച്ചി അതെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പ്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കണം ഏത് റോള് അല്ല ഇതിലിപ്പോ ആകെ ഒരു റോളല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പുച്ഛം ഇനി ഞാൻ ആരോട് പു ചോദിക്കാനാ ഓ ഇതിപ്പ ഞാൻ ആരോടെ പറയണ് ഓ 
പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് ഡാൽബന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അലവാദിയാണ് അവന്റെ എല്ലാരെയും കാണാതിരിക്കില്ല അതാരാ ആൽബം ബിജു ഇതാണ് അങ്ങനെ വീട് നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ വിളി പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം നീ പോയിട്ടോ ഇതെങ്കിലും ശരിയായ മതി അതെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഇല്ല നീ കൊറേ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കഴിവുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണോ തള്ളിയത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ നേര് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആരുടെ പുത്രനാന്നാ പറഞ്ഞേ രമേശൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ നേരത്തെ വേറെ ആരുടെ പുത്രനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അത് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ അപ്പൊ അവനവിടെ അത് ഈ പ്രേമൊക്കെ പിടിച്ചില്ലേ അതുപോലൊക്കെ ആവുന്ന പറഞ്ഞേ ഓ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പോലും നല്ല ഡി എസ് എൽ ആർ ഉള്ള എല്ലാ അണ്ടനും അവിടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാൻ നടക്കാം ഇവ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ ഇവന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ വരില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ മോഡലിംഗ് സിനിമയൊക്കെ മതി അല്ല മിസ്റ്റർ ആൽബം മിസ്റ്റർ ബിജു ഇത് ഞങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഒരു മൂവി ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് പിന്നൊരു ഇതുണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഏതാൽബം ഇമ്മിണി മഞ്ചത്ത് സീന അതിൽ സീനത്തിൻ്റെ പുയ്യാപ്പിളയുടെ പെങ്ങളെ മോളായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു കൂട്ടിയുണ്ട് ശാരദ ശാരദ പോപ്പിൻസ് പോപ്പിൻസോ അത് അച്ഛനായിരിക്കും വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി മുട്ടണം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണത് മ്യൂസിയം നല്ല നാച്ചുറാലിറ്റി ഉള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ഷേ അവളിപ്പോ ശരിക്കും ബിസിയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിനയിക്കാനും മോഡലിങ്ങിനും ഒന്നും സമയം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി അത്ര സ്കോപ്പ് ഇല്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നേ എന്തടി തെലുങ്കൊന്നുമല്ല അതെയോ ഞാൻ അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രം മലയാളം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തമിഴാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല ചലഞ്ചിങ് റോൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവ കഥൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയാ പറയൂ പ്രകാശിട്ടാ ഇന്നലെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നീ പുള്ളി നാളം കെടുത്തി ഇറങ്ങുള്ളൂ അല്ലേ എന്ത് പ്രകാശിട്ടാ നീ ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണി കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാന്ന് കേട്ടല്ലോ നിനക്ക് നാണാവില്ലേ നീ എഴുതി വെച്ച കഥയൊക്കെ എടുത്ത് അച്ഛൻ വായിച്ചു എന്താ എന്റെ പേര് ഡിങ്കോൾഫി ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബില് കണ്ണി കണ്ട പിള്ളേരും ഇങ്ങനത്തെ അസ്ലീല ചവിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് അല്ല ഞാനങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ നീ അച്ഛൻ വായിച്ചു പുള്ളിക്ക് വിഷമായിട്ടുണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനും നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിയാകെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ് നീ എന്താ ചേച്ചി കേട്ടിട്ടില്ലേ തുടികൊട്ടും കലർന്നോട്ടു ചിലമ്പിൻ കലമ്പലുകൾ മാളിക വീട്ടിലെന്നാറ്റു നോറ്റിട്ടോരുണ്ണി പിറന്നു ഉണ്ണിക്കരയിലെ കിങ്ങിണി പൊന്നു കൊണ്ടുണ്ണിക്ക് കാതിലെ കടുകടുക്കൻ പാപ്പ കൊടുക്കുന്നു പാല് കൊടുക്കുന്നു പാവ കൊടുക്കുന്നു കുന്നു നങ്ങേലി കാച്ചിയ മോരൊഴിച്ചൊപ്പി വടിച്ചിട്ട് കാക്കേ പൂച്ചേ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് മാനത്തമ്പിളി മാമനെ കാട്ടിയിട്ട് മാമു കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി താഴെ വച്ചാല് ഉറുമ്പരിച്ചാലോ 
തലയിൽ വച്ചാല് പേനരിച്ചാലോ തങ്കക്കുടത്തിനെ താലോലം പാടിയിട്ട് തങ്കക്കട്ടിലിൽ പട്ടു വിരിച്ചിട്ട് ഉണ്ണീക്കേഴുവയസ്സു കഴിഞ്ഞു കണ്ണും കാതുമുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പള്ളി കൂടത്തിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ളിൽ കൗതുകമേറിക്കഴിഞ്ഞു കുന്നിൻ മോളിലേക്കുണ്ണി കയറി കന്നും പൈക്കളും മേയുന്ന കണ്ടു പൊന്നും കൂടം പോലെ പൂവമ്പഴം പോലെ പോന്നു വരുന്നോനെ കണ്ടു പൂതം പൂതമോരോ മനപ്പെൺ കീടാവായി പൂതമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും നിന്നു പൊന്നുണ്ണി പൂങ്കരളെ പോന്നണയും പൊൻകതിരെ ണികളെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞിങ്ങണയൂ ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ണി കൂടെ പോവാൻ കൂട്ടാക്കില്ല പൂതത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു അവസാനം ഉണ്ണി സമ്മതിച്ചു പൂത്തമരച്ചോട്ടിലിരുന്നൊളി നെയ്യും പെൺകൊടിയെ ഓലയെഴുത്താണികളെ കാട്ടിലിതാ ഞാൻ കളവൂ വെയിൽ മങ്ങി മഞ്ഞ കതിരു പൊങ്ങി വിയതങ്കണത്തിലെ കാർകൾ പൊങ്ങി എഴുതുവാൻ പോയ കീടാവൂ വന്നീലെവിടെ പോയി നങ്ങേലി നിന്നു തേങ്ങി അമ്മയുടെ കരച്ചിലൊക്കെ പൂതം കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂതം എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ പേടിപ്പിച്ചോടിക്കാൻ നോക്കി പൂതം പേടിക്കാതങ്ങനെ നിന്നാളമ്മ നരിയായും പുലിയായും ചെന്നു പൂതം തരികന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നാളമ്മ പൂതം പറയും ഞാൻ കുറെ സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ഉണ്ണിയെടുക്കും അപ്പോ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു എന്നോ അമ്മ അമ്മയുടെ രണ്ട് കണ്ണും ചൂന്നെടുത്ത് ഭൂതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇതിലും വലുതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉണ്ണീന്ന് ഭൂതത്തിൻ്റെ വിദ്യ കേൾക്കണോ ഭൂത എന്താ ചെയ്തേ തെച്ചിക്കോല് പറിച്ച് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലി വേറൊരു ഉണ്ണി അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അമ്മയുടെ ഉണ്ണിയല്ലാന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പെറ്റ വയറിനെ വഞ്ചിക്കുന്നൊരു പൊട്ട പൂതമീതെന്നു കയർത്താൾ താപം കൊണ്ടു വീറക്കെ കോടിയൊരു ശാപത്തിന്നവൾ കൈകളുയർത്താൾ ഞെട്ടി വീറച്ചു പതിച്ചു പൂതം കുട്ടിയെ വേഗം വിട്ടു കൊടുത്താൾ തൊഴുതു വീറച്ചേ നിന്നു പൂതം ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നല്ലതാ ഈ സ്വയം വിലയിരുത്തലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ചിന്തകളോ തോന്നലുകളോ ആവാം എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഫാൻറ്റസികൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഭയം വളരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ 
അതില്ലാതാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊക്കെ പോകാതെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരാൻ കാത്ത് ഇതിനോടൊന്നില്ലാത്ത ഭയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദനയോ അതിലുണ്ടാകുന്ന ആകാത്തയോ ആയിരിക്കും ഭയപ്പെടുന്നത് പലർക്കും പേടിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വേറെ പലർക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഭയം അവന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭയം എനിക്കുമുണ്ട് പേടികൾ തനിയായിരിക്കാനും ഇരുട്ടിനെയും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും പക്ഷെ എൻ്റെ പേടി ഇവയൊന്നുമല്ല ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞാൻ അയാളെ തേടി പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അയാളെ തേടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ അയാൾ എന്നെ തേടി വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം കുറേ മുൻപായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ആ ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണർന്ന കാലം ആരാണ് അയാൾ കുട്ടാ നാമം ചൊല്ലിട്ടാവാം കളിയൊക്കെ വരൂ കുട്ടാ വന്നോളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അയാളാരാമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുകളും വലിയ മൂക്കും കറുത്ത കുറെ പല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും എല്ലാവർക്കും രണ്ടു കണ്ണില്ലേ അമ്മേ നീ നാമം ചെല്ലാൻ വരണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് കളിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് വന്നാലുണ്ടല്ലോ അമ്മേ എവിടെ നീ ഇരുട്ടത്തൊന്നും പോയി നിക്കണ്ട കേട്ടോ കറണ്ടും പോയി ഇനി അയാൾ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോക്കോട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും വലിയ മൂക്കും കറുത്ത കുറെ പല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും ഇവിടുന്നാണെല്ലാം തുടങ്ങിയത് അയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ഇന്നെനിക്കെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം അവിടെ നീതാ ആരുടെ കാര്യം പറയണേ 
Viva. നീ ഇതെന്ത് കണ്ടു എന്നാ പറയണേ മാറ് നമുക്ക് മറ്റേ ചേസി സീക്വൻസ് ചെയ്താലോ ആ ദീപൻ ആ മൂവിയൊക്കെ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മ്യൂസിക് നമ്മുടെ സുധീപ് ഏട്ടനാണ് ആ ആ പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാൽ ശരി ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ഭയം എന്തിനോടൊന്നില്ലാത്ത ഭയം എൻ്റെ പേടി ഭയമൊന്നുമല്ല ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ആരാണ് അയാൾ ആരാണ് അയാൾ 